Amici di Atti Sport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri, la palla a nuoto vista da vicino. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi il centrovasca del Circolo Canottieri Napoli, Geremia Massa. Ciao Geremia, benvenuto, grazie per la tua disponibilità. Ciao Andrea, grazie a te per, per questo spazio, e mi è veramente un piacere eh, stare qui con te a fare questa intervista, veramente. Allora, il piacere mio, partiamo dall'ultima partita perché quest'anno il campionato si cadenza, come ben sappiamo, a ritmo di una partita ogni 15 giorni. Quale eredità vi ha lasciato la vittoria ottenuta nel derby contro la Raninante Sarechi? Formazione in cui tra l'altro tu hai militato, eh? Sì, 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 eh, mi ricordi perché ho passato tre anni lì e... è stato emozionante tornare alla Vitale, sebbene comunque priva di pubblico eh, ci fa un po' male questo fa un po' male proprio al movimento palanotistico ma purtroppo eh, è il periodo difficile che stiamo attraversando un po' tutti e nonostante tutto comunque una bella partita che combattuta sicuramente con una formazione che eh, anche lì ha delle individualità importanti però ci ha dato sicuramente da un punto di vista Uh, psicologico la, la consapevolezza di essere uh, sulla strada giusta di star lavorando bene ma allo stesso tempo il monito di, di saper uh, cioè di dover saper chiudere meglio il match prima perché magari abbiamo avuto l'opportunità di di chiudere prima la partita invece ci siamo fatti rimontare più volte ci siamo complicati un po' le cose ma questo è frutto anche un po' dell'inesperienza eh, e del fatto che siamo un gruppo nuovo e abbiamo anche dalla nostra la difficoltà di non poter giocare come d'altronde tutti eh, durante la settimana a causa delle restrizioni però eh, come ho già ampiamente detto la strada è quella giusta la, la forza di quella nostra squadra è appunto il gruppo e in tanti anni che ho giocato ho trovato al circolo veramente una famiglia perché c'è il perfetto mix di, di atleti un pochino tra virgolette di esperienza e di giovani e si dà l'opportunità appunto a questi ultimi di, di integrarsi alla meglio senza troppe pressioni e si respira un'aria veramente casalinga e familiare ed è credo questa la forza più grande del circolo canottiero di Napoli Quali sono gli aspetti del gioco su cui la squadra può registrare i maggiori margini di progresso? Eh, colgo l'occasione proprio per, per uh, registrare il nostro talone da kill che sono le superiorità numeriche ed è, è proprio lì che stiamo lavorando tanto perché abbiamo la fortuna di avere Viaggio Porrelli Cobra al centro che ne guadagna abbastanza, e è un lusso per noi avere un centro buono del genere in categoria, eh, in una categoria come la 2 e appunto la nostra bravura deve essere quella di lavorare sempre di più in settimana per, per uh, concretizzarle queste superiorità numeriche, che se lui si ammazza e eh, prende le superiorità e non le concretizziamo eh, ci complichiamo la vita anche perché oggi, oggi si tende anche a pareggiare le superiorità eh, giochi in casa, giochi fuori arbitraggio più o meno favorevole ma comunque le superiorità l- generalmente sono quelle e tu devi essere abile proprio a sfruttarle eh, per portare il bottino a casa specie in partite importanti come quella che ci aspetta sabato assolutamente, ne parleremo tra poco ti chiedo, un altro giocatore importante è sicuramente lo straniero Maro Stkac come sta procedendo l'ambientamento di questo ragazzo nel tessuto del circolo del Molosiglio ma io direi in maniera fantastica perché Maros eh... Adesso è facile perché è un mio compagno di squadra fare sviolinate, ma non perché gioca con me, ma è un ragazzo eccezionale, è un professionista a tutti gli effetti, è un ragazzo che eh, lavora sodo durante la settimana senza battere ciglio, è il primo ad entrare in acqua e l'ultimo ad uscire, eh, sempre pronto a mettersi a servizio dei, dei compagni, a sacrificarsi, a, dare, a dispensare consigli ai giovani. E 
questo dal punto di vista tecnico, che è indiscutibile perché poi non parliamo del giocatore, che è un giocatore eccezionale, eh, dotato fisicamente, tecnicamente, eh, doti natatorie ottime, quindi completo, eh, per non parlare del, dell'uomo proprio. Dell'uomo, dell'uomo che è la cosa più importante perché è un ragazzo come ho già detto fantastico eh, ha avuto modo anche di ospitarlo qua a casa eh, qualche volta che siamo stati insieme col gruppo ma si è integrato e si sta integrando sempre di più eh, anche con la lingua che non è facile comunque per un straniero imparare perché l'italiano ricordiamo essere una delle lingue un po' più ostiche e difficili da imparare ma Ogni giorno sempre meglio. È un ragazzo straordinario. Sabato per il prossimo turno arriva alla Scandone la capolista di MG Nuto Catania, formazione nella quale nella tua lunga carriera hai militato. Ricordiamo Ebbene anche sì. questo. Che tipo Ebbene di partita sì. ci possiamo aspettare? Eh, Catania è proprio un'altra... Eh, un'altra compagine che mi fa piacere ricordare perché ho vissuto un anno bellissimo è un posto a cui sono legato tanto e mi piace proprio l'aria che si respira il clima e le persone eh, faccio questa piccola parentesi perché veramente merita e fatto questo piccolo preambolo la partita di sabato è una partita molto dura eh, conosciamo e rispettiamo l'avversario perché sappiamo bene eh, il valore eh, sia dei singoli che del collettivo ma allo stesso tempo penso che loro rispettino noi perché sanno bene che eh, forse questa è una delle poche partite dove potrebbero lasciare i punti se noi facciamo quello che dobbiamo fare chiaramente è una partita dura perché loro sono una squadra rodata, completa anche loro con un mix di giovani ed esperti eh, ottimo, tra l'altro i giovani hanno anche anni di esperienza eh, alle spalle sia in A1 che in A2, li conosco benissimo, e come ad esempio Samuele Catania, Genio Russo, li conosco molto bene, eh, anche loro un ottimo portiere e poi hanno delle individualità importanti come, eh, come il capitano Nenad. Eh, Giorgio Torrisi, c'è il, c'è il Privitera, Giorgio La Rosa, è una squadra completa, molto insomma. molto completa, sì, anche se non ricordo, forse eh, mi sembra che Alessio sia squalificato. Sì, sia squalificato per la brutalità subita squalificato... contro l'acqua chiara. Esatto, e... ma ciò non toglie che restano la formazione sicuramente favorita per la vittoria di questo girone, per un eventuale risalita poi nella massima serie ci attende sicuramente una battaglia una, una partita molto dura però la stiamo preparando e cercheremo eh, chiedo scusa se forse la batteria che mi sta lasciando del telefono, ma, ma ce ne ho e ce la metteremo tutta per, per metterli in difficoltà e toglierci qualche piccola soddisfazione chiudiamo... e regalarla anche a Mr. Massa che ci tiene tanto chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda che significato assumerebbe nel percorso di una rosa che possiamo dirlo rinnovata e ringiovanita conquistare un risultato positivo contro la favorita come giustamente dicevi per la vittoria del girone ma anche una forte candidata al salto di categoria è eh, una vittoria sabato ci darebbe a, po- a-, a parte ehm, la-, la consapevolezza di star lavorando eh, in maniera giusta ma questo voglio dire al di là del risultato che, che uscirà dalla vasca della felice scandone sabato perché il lavoro non c'è, c'è poco da fare il lavoro paga e quando tu lavori bene in settimana i ciò che semini raccogli pian piano i frutti vengono ma una vittoria col Catania chiaramente ci darebbe ancora di più quel brio di di voler arrivare eh, a un traguardo desiderato un traguardo importante come quello della conquista dei playoff e noi siamo lì e e penso che sia una 
un traguardo raggiungibile alla nostra portata se riusciremo chiaramente a mantenere eh, gli equilibri saldi fino alla fine del match e chiaramente fino alla fine della stagione perché questa non è eh, sicuramente l'ultima battaglia che ci attende ma eh, con molte altre concorrenti ce ne avremo ancora come il Messina i muri antichi che ci hanno abbattuto lì a Catani dovranno venire a Napoli ci aspetta il ritorno con l'acqua chiara è un bel girone ferrigno dovrei dire con squadre, squadre ostiche anche la stessa Reghi che abbiamo affrontato sabato però sono tutte squadre alla nostra portata Forse il Catania è un organico sicuramente rispettabile e superiore, eh, ma, ma penso che se le cose vanno come devono andare ci possiamo togliere qualche soddisfazione. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Geremia Massa per la sua disponibilità e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Geremia, grazie. Ciao a tutti.